today we are continuing uh, yesterday's concept BEP so graphical representation of BEP so manam into ninnata class lo cheppandani continuation andi jarthi ga chudandi ok sari so uh, on uh, x axis we are taking output and on y axis on y axis we are taking uh, price of the product okay so avu ganaka manam teesukunte ipudu ikkada jarthi ga chudandi so o a line chusaru kada so o a line ane em em represent chestundandi income ni represent chestundi tarata oc ane line em represent chestundi cost ni represent chestundi okay na so o a line emo income represent chestundi oc line emo cost ni represent chestundi sorry bc line sorry o a representing income line and bc line is representing cost okay so then the intersecting point is p okay the intersecting point is p so in that at that point at that point both income and cost are same ante suppose meeku income anedi 10000 rupees aithe cost anedi kuda 10000 rupees e avutundi adainda ante meeru ente ite kharchu pettaro anta meeku tirigi raavadam anedi jarigind anamata so aa point ni em antunaru manu Break even point and now that question money that the next one now that the end of that so yeah could I take income more cost to run to equal I pay now a point now and I'm gonna break even point and turn now that means there is no loss and there is no profit okay now so and I'm gonna go love and any last thing any Amy won't do I don't want to know and they take a bit of oh and they want to need to go chase in the and no but they'll rebel catch bit of business law they got the little bell తిరిగి వచ్చేసింది అనమాట అర్థమైందా సో ఆ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ మనం ఏమంటున్నాం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అని చెప్పి అంటున్నాం ఓకేనా సో అక్కడ లాభం కానీ నష్టం లేని నష్టం కానీ లేనటువంటి ఒక స్థితి ఒక కండిషన్ ఓకేనా అది అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు అక్కడ ఈ పి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి కిందకు ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఒక లైన్ ని డ్రా చేశారు డాటెడ్ లైన్ మీకు క్లియర్ గా కనబడుతుంది అంటే పి క్యూ అనుకోండి సో పి క్యూ అనే ఒక డాటెడ్ లైన్ ని గీయటం జరిగింది అర్థమైందా సో ఆ డాటెడ్ లైన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే బ్రేక్ యూ అనే పాయింట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది స్ట్రైట్ గా ఒక లైన్ గీసారు సో ఇప్పుడు ఆ పిక్యూ అనే పోర్షన్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ కి ఇటువైపున ఉన్నదంతా కూడా ఏమైంది లాస్ అయిపోయింది అర్థమైందా ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా లాస్ అంటే బ్రేక్ యూన్ పాయింట్ కి కింద ఉన్నదంతా కూడా ఏంటి మనకి లాస్ అనమాట అంటే అక్కడికి చేరుకునే వరకు మనకి నష్టం వస్తుంది అంటే మనం పెట్టిన డబ్బులు కూడా మనకి తిరిగి రాని పరిస్థితి అర్థమైందా సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ బ్రేక్ యూన్ పాయింట్ కి మనం రీచ్ అవ్వాలంటే మనం పెట్టిన డబ్బులు మనకు వస్తున్నాయి అక్కడ కూడా లాభం లేదు మీకు లాభం లేదు నష్టం లేదు కాబట్టి ఆ బ్రేక్ యూన్ పాయింట్ కన్నా కింద ఉన్నదంతా కూడా ఏంటి లాస్ అనమాట బ్రేక్ యూన్ పాయింట్ కి ఇటువైపు ఉన్నదంతా కూడా ఏంటి ప్రాఫిట్ జోన్ అంటే బ్రేక్ యూన్ పాయింట్ కన్నా పైన ఉంటే అదేమవుతుంది మీకు ప్రాఫిట్ అవుతుంది అర్థమైందా సో కాబట్టి ఆ ప్రాఫిట్ జోన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి మనం బిఈపి కి రీచ్ అవ్వాలి సో ఎప్పుడైతే మనం బిఈపికి రీచ్ అవుతామో అప్పుడే మనకు ప్రాఫిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అందుకని ప్రతి కంపెనీ కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ మనకు బిఈపికి రీచ్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తుంది ఎందుకని బ్రీ బిఈపికి రీచ్ అవ్వడం అనేది పెద్ద టాస్క్ ఎందుకని లాభం కానీ నష్టం కానీ లేని పొజిషన్ పొజిషన్కి వచ్చామంటే నెమ్మదిగా మనం డెవలప్ అవుతున్నట్టు బిజినెస్ లో కాబట్టి ఆ లాభం కానీ నష్టం కానీ లేని పొజిషన్ కి రావడం అనేది చాలా కష్టమైన పని అది మనం రీచ్ అయితే వన్స్ అక్కడి నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు ప్రాఫిట్ గురించి ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఓకేనా సో అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా ఏం చేస్తాం మనం ప్రాఫిట్ గురించి ఆలోచిస్తాం దాన్ని నెమ్మదిగా మనం ప్రాఫిట్ జోన్ లోకి వెళ్తున్నాం ఓకేనా సో అంటే ఆ బిఈపికి ఇటువైపు ఉన్నదంతా కూడా లాస్ అవుతుంది బిఈపికి దాటి ఇటుకు వచ్చిందంతా కూడా క్రాస్ అయిన తర్వాత అంతా కూడా ప్రాఫిట్ లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి బిఈపి ఈజ్ ద వెరీ క్రిటికల్ పాయింట్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ ద బిజినెస్ ఈజ్ ఇన్ ద లాస్ అండ్ ద ప్రాఫిట్ జోన్ సో బిఈపిని మనం ఫస్ట్ డిటర్మైన్ చేసుకోగలిగితే ఆ బిఈపిని డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాత మనకు అది లాస్ లో ఉన్నామో ప్రాఫిట్ లో ఉన్నామో అనేది తెలుసుకోగలుగుతాం అదైందా సో కాబట్టి ఇప్పుడు బిఈపి అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎందుకు మనం చేస్తున్నాం అంటే ఇది కారణం తర్వాత మీరు ఇక్కడ నెమ్మదిగా మనం గ్రాఫ్ లో మిగతా పార్ట్లు చూస్తే మీకు ఓబి అనే పోర్షన్ ఉంది కదండి ఆ ఓబి అనే పోర్షన్ దగ్గర ఏం చేశారు బి అనే దగ్గర ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీయటం జరిగింది ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఓకేనా అంటే దట్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే మనం చెప్పున్నాం కదా దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఓకేనా సో మనకి ఏదైతే కాస్ట్ ఉందో ఆ కాస్ట్ లో ఎటువంటి చేంజ్ కనుక లేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం దట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఓకేనా అది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది ఓకే 
सो अंत ओबी ओबी अने फिस्ड कास्ट अन्ट तरह अगर बी नीचे पैक वेल्ली अं इक ओ नीचे क्या कौटे ओ नीचे पैक वेल्लींत ओके सो पैन उदंत फिस्ड कास्ट लैन दी पै पोर्शन अंत मेमें वेरियबल कास्ट वेरियबल कास्ट का चेंज अदा अंत पेरगटंत जो अभी एला वे स्ट्रईट लैन रात मन को अट्ला प्यारल ऐसा अंत मन को अपवर्ड स्ल तो लैन अने ड्रा चय जी अंत पोर्शन अंत सी नीचे आ किंद पोर्शन अंत मन के वेरियबल कास्ट अर्थम सो इकड़ते मन को पाइंट अने इंटरसैक्टे मन दिन ब्रेक विन पाइंट ओके सो इन क्लीयर ऐ अर्थम सो यह ग्राफ द्वारा मैं अर्थंस ब्रेक यून पाइंट अनेटर्मी तरह मन को फिस्ड कास्ट एला उ वेरियबल कास्ट अनेंटो मन क्लीयर ऐ अर्थम सो इन मन कैटर चुदा दाने गुरी इन दयाग्रम एबो द लाइन ओ ए चूसर कदा ओ ए रिप्रजेंट द वेरिए आफ् इनकम इट वेरी लैवल आफ प्रोडक्शन आफ् ऐक्टी अटे मन को प्रोडक्शन अने मारत उ दाक अनुगुण इनकम अने मन को इनकम अने दिन चेंजेस वस्तना है मन की ओए लैन मन के रिप्रजेंट अद इनकम लैने तरह ओबी रिप्रजेंट द टोटल फिस्ड कास्ट इन दिजनेस ओबी अने रिप्रजेंटी टोटल फिस्ड कास्ट इन दिजनेस अंत ओवराल टोटल फिस्ड कास्ट एंतने बिजनेस अने मन को रिप्रजेंटी ओबी अने तरवा वेरियबल कास्ट आर् इनका मीन द टोटल कास्ट आलो इंक्रीज सो वेरियबल कास्ट अने मन को इनकर्ड का बट्टी दाक अनुगुण मन को टोटल कास्ट अने इंक्रीज आवे जो टोटल कास्ट अंत फिस्ड कास्ट प्लस वेरियबल कास्ट इज नथिंग बट टोटल कास्ट अंकन अब सीएनए लैन अभी एंड लैन सो अभी कास्ट अन्ट सो एट लो लैवल आफ् अवटपुट कास्ट आर् ग्रेटर दैन इनकम एपड़ मन की अवटपुट अने तक चूँ जाग्रतना अवटपुट अने तक लैवल्स उड़ो अब मन की कास्ट अने ग्रेटर दैन द इनकम कास्ट अने इनकम कहते इक चूँ इधी पाइंट वरक मन के अवटपुट अने काबी सारी अवटपुट अने तक इक चूँ लैन सो इत अवटपुट अने तक इकड़ अंकन अगर इनकम एमें अंत कास्ट कई चूँ लैन इनकम लैन लैन अन्ट अंत बी नीचे पी वरक एला लैन कैन इनकम लैन कैन अंत दिन अर्थमी इनकम तक कास्ट अनेकूपुट अने तक अवटपुट अने वेतने अर्थम कदा तरवा एट द पाइंट आफ् इंटरसैक्न पी कास्ट आर् एग्जाक्टलीक्वल टू इनकम एक्ते इंटरसैक्टो पी अने पाइंट दी इनकम कास्ट रू ईक्वल अतना अंड हेन नैदर प्राफिट नार लास्ज मेड आ पाइंट मन अड़ लाभ लेदा नष्ट स्थित अने मन को आ पाइंट मन ब्रेक इवन पाइंट पीलना तरवा इक मन सब इंपारटे टर्म्स यूज इन ब्रेक इवन अनि इक मन कोई इंपारटे टर्मी मन वो जो ब्रेक इवन पाइंट अनालिस दाटो ये मौत से सवन पाइंट मन इंपारटेंट चुप्तना वन इज़ फिस्ड कास्ट सैकंड इज़ वेरियबल कास्ट थर्ड वन इज़ कंट्रिब्यूशन एंड फोर्थ वन इज़ मारजिन आफ् सेफ्टी फिफ्त वन इज़ ऐंगि आफ् इंसीडेंट एंड सिक्त वन इज़ प्राफिट वाल्यूम रेसियो अंड सवंत वन इज़ ब्रेक इवे पाइंट ओके सो ई स मन की इंपारटेंटना दाटो फस्ट पाइंट फिस्ड कास्ट फस्ट पाइंटी फिस्ड कास्ट ओके सो फिस्ड कास्ट गुरी चुद दाँपना Expenses expenses. that do not vary with the volume of production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production and expenses are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed expenses. And the manako, expenses production are known as fixed मेनेजर्स शाली अंत मेनेजर की इच्छे शाली वन इयर पट रक उदा इयर वैज इंक्रिमेंट से वन इयर मोतम अत शरी फिस्ड मारपे उ तरह रेट अं टाक्स रेट लोन मारपल अग्रिमेंट उ टाक्स वन इयर वर के मारपल तरह इंसूर इंसूर पर्टिकुलर पीरियडे इंसूर तस्कूँ अदेक 
ఆ పాలసీ మీరు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా అదే ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కింద ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాడు ఏంటవి మేనేజర్ శాలరీ రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి సో ఇవి మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్తున్నాడు అన్ని చోట అనేది కష్టం కాబట్టి కొన్ని చెప్తున్నాడు మనకి ఓకేనా తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి నోటెడ్ దట్ ఫిక్స్డ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కెపాసిటీ తర్వాత మనకు ఇట్ షుడ్ బి నోటెడ్ దట్ ఫిక్స్డ్ చేంజెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ సో ఈ ఫిక్స్డ్ చేంజెస్ ఏవైతే అవి కూడా మనకి ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయని చూస్తున్నాడు ఓన్లీ విత్ ఏ సర్టెన్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కెపాసిటీ సో ప్లాంట్ కెపాసిటీలో కూడా మనకు సర్టెన్ రేంజ్ వరకు ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి దాటిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ అయిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్ళాలి అప్పుడు మళ్ళీ కాస్ట్ అనేది మారిపోతుంది అలా మారినంత వరకు కూడా అది ఫిక్స్డ్ అవుతుంది అని చూస్తున్నాడు తర్వాత ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ ఈజ్ మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఫార్ములేటింగ్ ఏ ప్రైజ్ ఫిక్సింగ్ పాలసీ సో ఈ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అనేది ఏదంటే ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు చాలా ఉపయోగం అని చాలా అవసరం అని చూస్తున్నాడు ఎందుకని ఫార్ములేటింగ్ ఏ ప్రైజింగ్ ఫిక్సింగ్ పాలసీ మనం ఈ వస్తువుకి ధర నిర్ణయించడం అనే దానికి సంబంధించి మనం ఏదైనా ఒక పాలసీని డిజైన్ చేయాలంటే కనుక ఆ పాలసీని డిజైన్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అనేది మనకు అవసరం అవుతుంది అంటున్నాడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ నాట్ ఫిక్స్డ్ సో ఏ యూనిట్కి కూడా మనం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేయలేము ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది నువ్వు థౌజండ్ యూనిట్స్ తయారు చేసినా అదే లేదంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ తయారు చేసినా కూడా అదే అదే మీరు థౌజండ్ యూనిట్స్ తయారు చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్లో అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి అదే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది మీకు మారిపోతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక మిషనరీని టోటల్ చేసుకున్నప్పుడు దాంతో మీకు థౌజండ్ యూనిట్స్ తయారు చేయగలిగినప్పుడు మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ తయారు చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు టోటల్ మిషన్ కాస్ట్ పోయి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేసే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేయాల్సిందేగా మిషన్ కాస్ట్ని డివైడ్ చేసుకోవాలంటే అంతే కదండి కాబట్టి ఆ సామర్థ్యం ఉన్నా కూడా మనం చేసుకోలేకపోతున్నాం అంటే ఏంటి అది మన ప్రాబ్లం అంటే మీకు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది కూడా మీకు ఫిక్స్ చేయలేని పరిస్థితి వస్తుంది అది కూడా వ్యారీ అయ్యే పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు తర్వాత తర్వాత చూడండి అమ్మా సెకండ్ వన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఓకే సెకండ్ వన్ ఏంటండి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది ఎలాగుంటుంది అని అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ వ్యారీ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ టు ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆర్ కాల్డ్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనకు ప్రొడక్షన్లో వచ్చినటువంటి చేంజెస్కి అనుగుణంగా ఎక్స్పెన్సెస్లో కూడా అదే రకమైనటువంటి చేంజ్ కనుక మనకు వస్తే అటువంటి వాటిని మనం ఏమంటున్నాం వేరియబుల్ కాస్ట్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని చెబుతున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అండ్ ఫ్యూయల్ సో పవరు ఫ్యూయల్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి వేరియబుల్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎంతైతే కన్సంప్షన్ చేసావో పవరు దాని తగ్గట్టుగా నువ్వు డబ్బులు కట్టాలి అదేవిధంగా ఫ్యూయల్ని కూడా నువ్వు ఎంతైతే వాడుకుంటున్నావో దానికి అనుగుణంగా నువ్వు మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమబుల్ స్టోర్స్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ అదేవిధంగా కన్జ్యూమబుల్ స్టోర్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్గా ఉండవు సో ఇట్ షుడ్ బి నోటెడ్ దట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ సో మనకు ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఫిక్స్ అనేది అంటున్నాడు కానివ్వండి అది నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ ఓకేనా సో అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అంటే మనం రా మెటీరియల్ బల్క్గా కొనేసాం అనుకోండి సో ఆ రా మెటీరియల్ బల్క్గా కొనేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు అది ఫిక్స్డ్ అయిపోతుంది ఇక మారదు కదా అంటే నీకు ఆ యూనిట్స్ అంటే నువ్వు ఆ రా మెటీరియల్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు దాని అదే కాస్ట్ మారదు కదా నువ్వు ఒకేసారి బల్క్లో ఎక్కువ కొనేసావు అప్పుడు మారదుగా అదే నువ్వు బల్క్లో కాకుండా నువ్వు రోజు అవసరమైన అవసరమైనట్టు తెచ్చుకున్నావు అనుకోండి రా మెటీరియల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ రోజు కాస్ట్ ఆ రోజేగా ఏం లేదమ్మా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సపోజ్ ఒక వారం రోజులు సరిపడా కూరగాయలు తెచ్చి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇంట్లో మీకు ఈ మధ్యలో రేట్లు పెరిగినా తగ్గినా మీకేం ప్రాబ్లం లేదుగా మీరు కొనుక్కొచ్చిన రేటుకి మీకు ఉన్నాయి అలా కాకుండా నువ్వు డైలీ వెళ్ళి రోజుకు ఒక రకం తెచ్చుకున్నావు అనుకోండి ఏ రోజు ప్రైజ్ ఆ రోజేగా దాని కాస్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదా కాబట్టి నువ్వు వారానికి సరిపడా తెచ్చి పెట్టుకుంటే అది ఫిక్స్డ్ అయ్యా
డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేల్స్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే సేల్స్ మనం ఎంత అమ్మాము మనకు ఎంత కాస్ట్ అయింది వేరియబుల్ కాస్ట్ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్టే తీసుకుంటున్నాం అర్థమైందా సో వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టువార్డ్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్కి సేల్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్నే మనం ఏమంటున్నాం కాంట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం అర్థమైందా సో ఇట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టువార్డ్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ దెన్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ సేల్స్ అండ్ ప్రైజింగ్ పాలసీస్ అండ్ మెజరింగ్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రపోజల్స్ సో ఇది మనకి దేనికోసం ఉపయోగపడుతుందంట సేల్స్ అండ్ ప్రైజింగ్ పాలసీస్ సేల్స్ మనం ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మనం ప్రైజింగ్ పాలసీస్ని మనం ఏ విధంగా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మెజరింగ్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రపోజల్స్ అదేవిధంగా మనం ముందు డిఫరెంట్ ప్రపోజల్స్ మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ డిఫరెంట్ ప్రపోజల్స్లో మనకి ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం మెజర్ చేయడానికి కొలవడానికి కూడా ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఎ ష్యూర్ టెస్ట్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ వర్త్ వైల్ టు బి కంటిన్యూడ్ అమాంగ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ సో కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకి ఇంకొక రకంగా కూడా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే షూర్ టెస్ట్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ వర్త్ వైల్ అంటే మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది ప్రయోజనకరమైందా కాదా దాన్ని మనం కంటిన్యూ చేయాలా లేదా అనేది మనం డిసైడ్ అవ్వడానికి కూడా ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది డిసైడ్ చేసుకోవడానికి కూడా అని చెప్తున్నాడు వర్త్ వైల్ టు బి కంటిన్యూడ్ అమాంగ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మనం మన దగ్గర డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటిలో ఒక ప్రోడక్ట్ మనం కంటిన్యూ చేయాలా లేదా దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చా లేదా అనేది మనం ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారానే డిసైడ్ చేసుకుంటామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు సో కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చూస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాం కదండి సేల్స్లో నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ తీసేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటండి కాంట్రిబ్యూషన్ అదే ఇంకోటి కూడా చెప్తా ఉన్నాడు కాంట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అంటే మనకు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు వీటిల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో కాంట్రిబ్యూషన్ కను మన కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఖచ్చితంగా కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవడానికి మనకు కొన్నిసార్లు సేల్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్తాడు ఇంకొకసారి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ ఇస్తాడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏది ఇచ్చినప్పుడు దానికి అనుగుణంగా మనం చేసుకోవాలి కాబట్టి సేల్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్తేనేమో రెండింటినీ తీసేస్తాం కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది సేల్స్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇవ్వకుండా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ని ప్రాఫిట్ ని యాడ్ చేస్తే మనకు కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది అంటే వీటిలో ఎలా కనుకున్నా కూడా తప్పేం లేదు రెండు కరెక్టే అదేంటంటే నీకు వాల్యూస్ ఏవైతే ఇచ్చాడో వాటిని బట్టి నువ్వు కనుక్కోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది దట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే మనకి మిగులు అంటాం కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఒక విధంగా మిగులు ఓకేనా తర్వాత నాలుగవది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో నాలుగవది ఏంటండి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం దాని గురించి సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ ఆఫ్ సేల్స్ ఓవర్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ అంటే మనం బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ కన్నా కూడా మనం ఎక్సెస్ అనేది మనకు కనుక మనం అమ్ముతుంటే అదే మనకి ఇక్కడ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ అబ్జల్యూట్ సేల్స్ అమౌంట్ ఆర్ ఇన్ పర్సంటేజ్ సో ఇది మనం సేల్స్ అమౌంట్ అనే దాంట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు లేకపోతే పర్సంటేజెస్ రూపంలో కూడా మనం దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు ఇట్ ఇండికేట్స్ ద ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద సేల్స్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ వితౌట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ లాస్ సో మనం ఎక్కడి వరకు సేల్స్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు మనకు లాస్ అనేది రాకుండా ఓకేనా సేల్స్ కే సారీ ఎక్స్టెంట్ టు విచ్ ద సేల్స్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ వితౌట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ లాస్ అంటే మనకు సేల్స్ అనేది ఎంతవరకు తగ్గితే మనకి ఎంత తగ్గితే మనకి పెరగడం అనేది ఆలోచిస్తున్నాం కానీ కొంతకాలం మనకి ఎప్పుడు పెరగడమే ఉండదు కదా సేల్స్ అనేది తగ్గడం కూడా జరుగుతుంది కదా కాబట్టి ఎంత మేరకు తగ్గితే మనకి లాస్ అనేది రాదు ఎంత మేరకు తగ్గినా మనకు నష్టం లేదు అనేది మనం ఆలోచించుకుని ముందుగానే పెట్టుకోవాలి సో కాబట్టి దాన్ని మనం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అని అంటున్నాం సో ఏ లార్జ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇండికేట్స్ ద సౌండ్నెస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అంటే మనకి సేల్స్ అనేది అనూహ్యంగా తగ్గిపోయి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది కూడా మనకంటే ఈ సేల్స్ అనేది తగ్గడం అనేది మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అంటే ఎంతవరకు తగ్గినా మనకు పర్లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి మనం ఆల్రెడీ మార్కెట్లో మంచి హై సేల్స్ ఉన్నాము వాటిల్లో కొంత తగ్గిన
డిఈపి కన్నా మనం కొంచెం ఎక్కువగానే అమ్ముకోవటం అనేది మనం అమ్మటానికి ప్లాన్ చేయాలి అంటే ఏదో వన్ థౌజండ్ యూనిట్స్ టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ అదనంగా అమ్మటం కాకుండా కనీసం ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ లేదా బిలో టెన్ థౌజండ్ అలా అంటే మనం ఫైవ్ థౌజండ్ టు టెన్ థౌజండ్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఒకవేళ మనకు సేల్స్ అనేది తగ్గిపోయినప్పటికీ కూడా కొంత తగ్గినప్పటికీ కూడా మనం లాస్లోకి అయితే వెళ్ళాల్సిన లాస్లోకి అయితే వెళ్ళని పరిస్థితి ఉంటాం లాస్లోకి వెళ్ళ వెళ్ళక వెళ్ళకపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది మనకు ఎంత ఉంటే అంత మంచిది అనమాట సో ఈ లార్జ్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇండికేట్స్ ద సౌండ్నెస్ అందుకనే ఈ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువగా ఉంటుందో దాని అర్థం ఏంటంటే మన బిజినెస్ అనేది మంచి పొజిషన్లో ఉందనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు ద ఫార్ములా ఫర్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఏంటి చెప్తున్నాడు ప్రజెంట్ సేల్స్ మైనస్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ వార్ ఆర్ ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో రెండు ఫార్ములాస్ ఏదైనా కనుక్కోవచ్చు అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ సేల్స్ ఎంత తర్వాత బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఎంత అంటే మనం ఎంత సేల్స్ అమ్ముతున్నాం దాంట్లో నుంచి మనం బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ కనుక్కుంటాం కదా ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు అర్థం అవుతుంది సో ప్రజెంట్ సేల్స్ అంటే మనం ప్రజెంట్ ఎంత అమ్ముతున్నాం యాక్చువల్గా బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఎంత సో ఆ ప్రజెంట్ సేల్స్లో నుంచి బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ తీసేసిన మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వస్తుంది లేదా ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో అంటారు ప్రాఫిట్ బై పీవీ రేషియో అనే దాంట్లో కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీని అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ బై టేకింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీని మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే మనం కింద చెప్తున్నటువంటి ఈ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఇంక్రీజింగ్ ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు ప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేయటం అనేది ఒకటి చెప్తున్నాడు రెండవది ఇంక్రీజింగ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మనం వస్తువుని అమ్మే ధరని పెంచటం అంటే వస్తువు యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ని ప్రైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయటం మూడవది రెడ్యూసింగ్ ద ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ బోత్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని కానీ లేదా వేరియబుల్ కాస్ట్ని ఏదో దాన్ని తగ్గించటం అనేది లేకపోతే రెండింటిని తగ్గించగలిగితే ఇంకా మంచిది అని చెప్తా ఉన్నాడు తర్వాత నాలుగో పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి సబ్స్టిట్యూటింగ్ అన్ప్రాఫిటబుల్ ప్రోడక్ట్ విత్ ప్రాఫిటబుల్ వన్ అదేవిధంగా మనకు ఏదైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ ప్రాఫిట్ వచ్చే ప్రోడక్ట్ని ప్రాఫిట్ రానటువంటి వాటితో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోమంటున్నాడు అంటే ప్రాఫిట్ రాదు ఈ ప్రాఫిట్ రావట్లేదు కాబట్టి దాన్ని తగ్గించి ప్రాఫిట్ వచ్చే వాటితో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనం ప్రాఫిట్స్ అనేది ఎక్కువ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అంతే కదా ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం తయారు చేసినాం రెండు రకాల మూడు రకాలు నాలుగు రకాలు వాటిల్లో ఒకటి లాస్ల్లో ఉంది దాన్ని ఎవరు కొనడం లేదు అప్పుడు ఏం చేయాలి దాని మీద మనం టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే కన్నా కూడా మనకి దేంట్లో అయితే ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ ప్రాఫిట్ ఆ ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఎక్కువగా మనం ప్రొడక్షన్ చేసుకోగలిగితే మనకి ఇంకా మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా మనకి కొంటున్నది మార్కెట్ ఉన్న దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం దాన్ని ఎక్కువ తయారు చేసుకోవడం అనేది మంచి ఆప్షన్గా మనకి చెప్తా ఉన్నాడు తర్వాత తర్వాతది ఫిఫ్త్ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఓకే సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దిస్ ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ సేల్స్ లైన్ అండ్ ద టోటల్ కాస్ట్ అంటే సేల్స్ లైన్కి టోటల్ కాస్ట్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాంగిల్ మనం ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అని చెప్పి పిలవటం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇట్ ఇండికేట్స్ ద ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ సో ఇది మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక సంస్థ కన్సర్న్ అంటే సంస్థ ఇక్కడ ఒక సంస్థ యొక్క ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ అంటే దాని యొక్క ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే కనుక మనకు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు ఓకేనా సో ఏ స్మాల్ యాంగిల్ ఇండికేట్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సి ఇన్సిడెన్స్ ఇండికేట్స్ ఏ లో రేట్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఎప్పుడైతే మనకు ఈ స్మాల్ యాంగిల్ అనేది ఉంటుందో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది అది మనకు ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఎర్నింగ్స్ అంటే మనకు వచ్చే రాబడి తక్కువగా ఉంది అనేది ఇండికేట్ చేస్తుంది అదే మనకు లార్జ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది కనుక ఉంటే మనకు హై రేట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు అని చెబుతున్నాడు టు ఇంప్రూవ్ దిస్ యాంగిల్ కాంట్రిబ్యూషన్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్ ఎయిదర్ బై రేజింగ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ ఆర
రెడ్యూసింగ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మన ముందు ఉన్నటువంటి రెండే ఆప్షన్స్ మనకున్నవి ఏంటి ఒకటి ప్రైజ్ అన్నా పెంచాలి లేకపోతే కాస్ట్ అన్నా తగ్గించాలి అర్థమైనా మనకు ప్రాఫిట్ పెరగాలి అంటే రెండే ఆప్షన్స్ ఒకటి మనకు అవుతున్నటువంటి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్నా తగ్గించాలి లేకపోతే మనకు మనం అమ్మే ధరనైనా పెంచాలి రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరిగితే మనకు ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి రెండింటిలో ఏదో ఒకటి లేకుండా ఏది అనేది మనం పక్కన పెట్టినా ఏదో ఒకటి పక్కన పెట్టుకున్నా కూడా ఒకదాన్ని మనం ఖచ్చితంగా పెంచాలి ఒకదాన్ని మనం తగ్గించుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మన ముందు వేరే ఆప్షన్స్ లేవు అర్థమైన పెంచితే ధర పెంచాలి లేకపోతే కాస్ట్ తగ్గించాలి ఓకేనా సో మనకి ఇంకా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏం లేదు ఖచ్చితంగా మనం అది ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఓకేనా సో అంటే ఒకట ఫస్ట్ దన్నా చేయాలి లేకపోతే రెండో దన్నా చేయాలి అర్థమైందండి సో తర్వాత ఇట్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ యాజ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద అవుట్పుట్ అండ్ సేల్స్ ప్రైస్ కెన్ బి చేంజ్ టు అటైన్ ఎ డిజైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ దీంట్లో దీంతో పాటుగా ఇట్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ యాజ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ద అవుట్పుట్ అండ్ సేల్స్ ప్రైస్ కెన్ బి చేంజ్డ్ అంటే మనకు ఈ ఏ ఎంతవరకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ సేల్స్ ప్రైస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ చేంజ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా టు అటైన్ ఏ డిజైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అదేవిధంగా మనం అనుకున్నటువంటి ప్రాఫిట్ అనేది మనకు రావడానికి ఏ పాయింట్ వరకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు అది మనం ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అని చెప్తున్నాడు తర్వాత తర్వాత చూస్తే కనుక నెక్స్ట్ది ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో దీన్నే పీవీ రేషియో అంటాం ఓకేనా దీన్నే అంటాం అండి పీవీ రేషియో అంటాం ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో దాంట్లో చూస్తే పీవీ రేషియో ఈజ్ అదే ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో ఈజ్ యూజువల్లీ కాల్డ్ పీవీ రేషియో సో పీవీ రేషియో అని చెప్పి అంటారు ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ రేషియోస్ ఫర్ స్టడీయింగ్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ సో ఇది మనకు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ రేషియోస్ ఫర్ స్టడీయింగ్ ద ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం ఒక బిజినెస్కి సంబంధించి ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి ఈ పీవీ రేషియో అనేది మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే బిజినెస్ ప్రాఫిటబిలిటీ అంటే మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ అనేది వస్తుంది దాని ప్రాఫిటబిలిటీ ఏంటనేది లాభదాయకత అంటాం దీన్ని సో అది ఏ మేరకు ఉంది అనేది మనం ఈ రేషియో ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు తర్వాత ద రేషియో ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సేల్స్ ఇన్ ద పీవీ రేషియో సో ఇక్కడ మనకి ఏం లేదండి సింపుల్గా ద రేషియో ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సేల్స్ అంటే రే కాంట్రిబ్యూషన్కి సేల్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రేషియో ఏంటి అనేది మనం కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం ఇట్ మే బీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఇది మనకు పర్సంటేజ్ రూపంలో రిప్ర మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంది దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ట్రైస్ టు ఇంప్రూవ్ ద పీవీ రేషియో ఆఫ్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ బై రెడ్యూసింగ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఆర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా దాని ఈ పీవీ రేషియోని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ప్రతి కంపెనీ కూడా ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే దాని ద్వారానే మనకు ప్రాఫిట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి సో పీవీ రేషియో ఆఫ్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ బై రెడ్యూసింగ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఓకేనా సో దీంట్లో ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడంటే పీవీ రేషియో ఆఫ్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ బై రెడ్యూసింగ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో పీవీ రేషియో సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ దాంట్లో మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే రెడ్యూసింగ్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మనకు పర్ యూనిట్కి అయ్యేటటువంటి రెడ్యూస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు పర్ యూనిట్ ఆర్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ అంటే ఒకటి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా కాస్ట్ అన్నా తగ్గించాలి లేదంటే ప్రైజ్ అన్నా పెంచాలి సో అది మనం చెక్ చేసుకుని చేసుకోవటమే సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీవీ రేషియో హెల్ప్స్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ డిటర్మైనింగ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏ పీవీ రేషియో దాని గురించి కనుక మనం చూస్తే హెల్ప్స్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఓకే సో దాంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ డిటర్మైనింగ్ పాయింట్ అనేది మనం ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది తర్వాత ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీవీ రేషియో హెల్ప్స్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ సో ఈ పీవీ రేషియో అనే కాన్సెప్ట్ మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ మనం డిటర్మైన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ డిజైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మనకు ఆ డిజైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్
బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ గురించి చూస్తే దాంట్లో ఇఫ్ వీ డివైడ్ ద టామ్ ఇంటూ త్రీ వాట్స్ సో మనం ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అనే దాన్ని మనం కనుక దీన్ని త్రీ వాట్స్ మనం డివైడ్ చేసుకుంటే కనుక దెన్ ఇట్ డా డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానికి మనకు ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అవసరం లేదు అని చెప్తున్నాడు సో అదేంటంటే బ్రేక్ అంటే డివైడ్ బ్రేక్ అంటే మీనింగ్ అంటే డివైడ్ ఈవెన్ మీన్స్ ఈక్వల్ పాయింట్ మీన్స్ ప్లేస్ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు అంటే డివైడ్ ఈక్వల్ ప్లేస్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు ఈక్వల్ అయిందో ఆ ఈక్వల్ అయినటువంటి ప్లేస్ని డివైడ్ చేయమంటున్నాడు ఆ పాయింట్ని డివైడ్ చేయమంటున్నాడు ఆర్ పొజిషన్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ రిఫర్స్ టు ద పాయింట్ వేర్ టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ రెవెన్యూ సో ఎక్కడైతే మనకు టోటల్ కాస్ట్ టోటల్ రెవెన్యూ అనేది మనకు ఎక్కడైతే ఈక్వల్ అయినాయో సో ఆ పాయింట్ని మనం బిఈపి అని అంటున్నాం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం సో ఇట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ నో ప్రాఫిట్ ఆర్ నో లాస్ సో ఈ పాయింట్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే దెర్ ఈజ్ నో లాస్ ఆర్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాఫిట్ దాంట్లో మనకి ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మినిమం పాయింట్ ఆ మినిమం పాయింట్ ఆఫ్ నో ప్రాఫిట్ సో ఇక్కడ మనం కూడా ఈ మినిమం అమౌంట్ అనేది మనకి ఏ మనకు ఒక పర్టికులర్గా మినిమం అమౌంట్ అనే పాయింట్ అనేది మనకు కావాల్సి ఉంటుంది ఆ మినిమం పాయింట్ ఏంటంటే మనకు నో ప్రాఫిట్ ఆర్ నో లాస్ అంటున్నాడు సో సేమ్ రిపీట్ అయింది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మినిమం పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సారి వేర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ రికవర్డ్ సో ఆ పాయింటే మనకి ఏమంటున్నామంటే ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్నే ఎక్కడైతే మనకు ప్రొడక్షన్ వేర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ రికవర్డ్ సో ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి మనకు టోటల్ కాస్ట్ ఏవైతే అవన్నీ కూడా మనకు రికవర్ అయినట్టే తర్వాత ఇఫ్ సేల్స్ గో అప్ బియాండ్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ సో సేల్స్ అనేది మనం కనుక చూస్తే ఆ సేల్స్ గో అప్ బియాండ్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ సో బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి బియాండ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ మేక్స్ ఏ ప్రాఫిట్ అప్పుడు బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్ జోన్లోనే ఉంటుంది తర్వాత ఇఫ్ దే కమ్ డౌన్ ఎ లాస్ ఈజ్ ఇంకర్డ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దీంట్లో మనకు రెండు ఫార్ములాస్ ఇవ్వడం జరిగింది బ్రేక్ ఈవెన్ యూనిట్స్ అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ రూపీస్ బ్రేక్ ఈవెన్ని మనం చూస్తే కనుక అది యూనిట్స్లో చెప్పాలి అంటే మనం ఎన్ని యూనిట్స్ అమితే మనం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్కి రీచ్ అవుతాం అనేది ఏమో ఫస్ట్ది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అంటాం దాన్ని ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అదే మనకి ఎన్ని ఎంత అమౌంట్ అమ్మితే మనకు బ్రేక్ ఈవెన్లోకి రీచ్ అవుతాం అంటే ఎంత అమౌంట్ మనకి వస్తే మనం బ్రేక్ ఈవెన్కి రీచ్ అవుతాం అనేది కనుక్కోవడానికి బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అనేది బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ రూపీస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ రెండు ఫార్ములాస్ అండి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యూనిట్స్ ఏమో ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అదేవిధంగా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ రూపీస్ అయితే ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టు సేల్స్ అనమాట అర్థమైన యూనిట్స్ అయితేనేమో పై ఫార్ములా రూపీస్లో అడిగితేనేమో కింద ఫార్ములా ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్లో ఏం అడిగాడు అనేది క్లియర్గా చూడండి చాలామంది తెలియక వచ్చింది రాసేసుకుంటూ ఉంటారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు చేసిన ప్రొసీజర్ కూడా రాంగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్లో యూనిట్స్లో కొనుక్కోవాలంటే ఏమో ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అదేవిధంగా రూపీస్లో కొనుక్కోవాలంటే కనుక బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పై ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అదేవిధంగా బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ రూపీస్ కనుక చూస్తే ఫిక్స్డ్ ఎక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ పై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టు సేల్స్ ఓకే సో తర్వాత బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ గురించి చూస్తే కనుక బ్రేక్ ఈవెన్ చార్ట్ మేనేజరియల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ సో మేనేజరియల్ మెంట్కి సంబంధించి ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు అనేది ఉండడం జరిగింది సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఉంది సో ఆ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం దానిలో ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ మనం కింద పాయింట్ ద్వారా మనం ఈ మేనేజర్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి మేనేజరియల్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ సంబంధించినటువంటి గుర్తింపు ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ బై ఫైండింగ్ అవుట్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత
break even analysis and the gonna come that helps in establishing the point where from the firm can start payment of dividend to its shareholders so a point to reach in the greenish money lava on a route on the road not a lava lip rate of the company on a shareholders get dividend and a page it and start out on the start date and start just in the with wet one day mano mana what are the lucky double valley while together no mano while pitting investment in one of the no like the ticket and jelly and a day then we are optional they do catch them up on a break even point and it's on a quality you put it on a break even point to come from a company to rather break in point to reach in event and a mana go chair and lava look on the bag and this mano while the dividend drop on the page i'll swim to the guy but the it is he shareholders key on a dividend and they were such an upper one key break in a point and the also on the nfp chip down at tarata second point to chirabati key it evaluates the percentage financial yield from a project so manako waka project the gininchi or private one and yes not a project law manaki yantha meraku financial yield and a dunta nani jwana and thorgo wana gain yes kogalu thong and it wana chodal shunta ndi dhani gandu wana nga and thereby helps in choice between various alternative projects okay so dhanta wadu ka and thereby helps in choice between various alternative projects and manako प्रति प्राइवेट की मानो ये ला फाइनेंशियल ले लें तो उस नए द मानो का मानो परसेंटेज ने दें तो उस नए द मानो चेकचेस कुंटे व्हाट लो ये द बेस्ट ओ अधि मानो उपयोग इंच कोच्चू अधि दांत लोग बेस्ट का दान उड़ दान वन पाकने बैठे इसलिए मानो मान के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ने दोचना पड़ो ये प्रोजेक्ट मा� ओके सार उच्च ना पुरे मानो आठ नेला हैंडल जाए वाट ले ये दिस अलग चीज़ कॉलेने संदर्भ में लो मानो कि बी पे नहीं तो मानो कि सहाय पड़ते हैं नहीं जब जब तक आना तो तरह तरह इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट तरह तरह मानो को यहाँ तक मेरे को मानो आउटपुट चेंगली तो इन यूनिट्स मा� तन तरह ता मन को आठवें लेवल ऑफ आउटपुट एंड ए लेवल लो मन आउटपुट आने चाहिए अली अंत लेवल मन आउट आउटपुट आने मन तीस क्राव लेने इधर कोड़ा डेटरमाइन जेट आने की ये ब्रेक की वन एनालिसिस ना तो पे बढ़ते हैं बिलो बीच इट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर ए फार्म टू प्रोड्यूस तन करना बीईपी ये जब तक ना डेंटे, by using break-even analysis, the firm can determine minimum cost for a given level of output. ये break-even analysis द्वारा इनको का पनी कोड़ा चाहिए चु, दान वाले इनको कॉपी अगुन कोड़ा उन्हें ये निपे चलता ना रु। अरे ये डेंटे, the firm can determine minimum cost for a given level of output. अंडे मानो को level of output अने तो मानो कावले चु, नपुर लेने दे कस्टमर का आवश्यक है नपुर। अलेवल of output नो बटे मानो इकड़ा minimum cost ने जनता � उपयोग बढ़ते हैं ये पे चिपताऊँ ना डे ओके ना सो दाने मानो ये कड़ा बाय यूजिंग ब्रेकिंग एनालिसिस द फॉर्म कैन डिटरमाइन मिनिमम कॉस्ट फॉर ये गिवन लेवल ऑफ आउटपुट ये पे चिपताऊँ ना डे सो तरह ता नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट द ब्रेकिंग एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन फाइंडिंग द सेलिंग प्रेम जो तरह एक ब्रेक की एनालिसिस है ना ये इनको आधार ने कोड़ों पे बोलते हैं ये अलग है ना टें यूज्ड इन फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस मानो कोस्टों ने यहाँ तक अमाले या नहीं थे मानो फाइंड आउट चेटा ने कोड़ा मानो कोई एसपी है ना ये उपयोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस है ना तो उपयोग बोलते हैं ये � it helps in determining the target capacity for a firm to get the advantage of minimum unit cost or cost of production. Okay, so manakir inko dhani kodo pay vartni, it helps in determining the target capacity. So manakir enni unit lam maali, yanta unit lam mithya manakko BEP kwele thang, enni unit lam mithya manakko profit to sunni anayad manakko manakko find out chayale chayasthene gada telisethi, kati manakko 
ఎన్ని యూనిట్స్ మనం మినిమం అమ్మాలి ఎన్ని యూనిట్స్ మనకు అమ్మితే మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది మనం ముందుగానే దీని ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనకు ఆ అమౌంట్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం దానికి అనుగుణంగా అక్కడ మనం కెపాసిటీ అనే దాన్ని బిల్డప్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది టార్గెట్స్ ని పెంచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు దానికి సంబంధించి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద టార్గెట్ కెపాసిటీ ఫర్ ఎ ఫామ్ టు గెట్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మినిమం యూనిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ టార్గెట్ కెపాసిటీ అనే దాన్ని ఎంత కావాలనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాము దాన్ని బట్టి మనకు ఒక యూనిట్కి అయ్యే కాస్ట్ కూడా మనకి తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే మనం బల్క్లో ఒకేసారి ఆర్డర్ వస్తే కనుక మనకు దానికి తగ్గట్టుగానే మనకు బెనిఫిట్ అనేది కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇది కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం లేదని గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఈ టార్గెట్ అనేది కెపాసిటీ అనేది ఆల్రెడీ డిటర్మైన్డ్ అది అయిపోయింది సో కాబట్టి డిటర్మైనింగ్ ద టార్గెట్ కెపాసిటీ అది చేయాలి బ్రేక్ ఇవన్ అనాలిసిస్ తోటి దేనికోసం అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మినిమం యూనిట్ కాస్ట్ అంటే మనకు మీకు కాస్ట్ ఒక యూనిట్ కాస్ట్ అనే దాన్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకోవడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు తర్వాత ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైజెంట్ కాస్ట్స్ ఆన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద ఫామ్ కెన్ ఆల్సో బీ అనలైజ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ టెక్నిక్స్ దాంతోపాటుగా ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రైజెస్ సో ప్రైజెస్లో చేంజెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి దాని మీద ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ కాస్ట్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ సో కాస్ట్ సంబంధించి ప్రాఫిట్కి సంబంధించి అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఇట్ కెన్ బి అనలైజ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ టెక్నిక్స్ సో ఈ బ్రేక్ ఈవెన్ టెక్నిక్స్ ద్వారానే మనం అన్నీ కూడా అనలైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు ఓకేనా సో ఇదంతా ఈ మేనేజరియల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఈవెన్ అనాలిసిస్ అంటే ఒక మేనేజర్కి సంబంధించి బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటి అది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం ఈ టాపిక్లో క్లియర్గా చూడటం అనేది జరిగింది ఓకేనా సో నౌ యు రిమెంబర్ ద ఫార్ములాస్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ అండ్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ రూపీస్ రైట్ డౌన్ దీస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పేపర్ అండ్ పెన్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ ఫార్ములాస్ ఓకే సో దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ రైట్ డౌన్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ సో ఫస్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ రైట్ డౌన్ దీస్ ద ఫార్ములా ఈజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టు సారీ కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఓకే ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ రైట్ కేర్ఫుల్లీ డోంట్ డూ మిస్టేక్స్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ బ్రాకెట్లు యూనిట్స్ అని పెట్టుకుని ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ అదే బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఇన్ రూపీస్ ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ టు సేల్స్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ write down these also contribution equal to sales minus variable cost contribution equal to sales minus variable cost throw the contribution equal to fixed cost plus profit okay so these are the formulas with the use of these formulas you have to find out బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఆర్ బ్రేక్ ఈవెన్ సేల్స్ ఓకే దెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ బిఈపి ఓకే సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ సో మెనీ టైమ్స్ సో వెరీ వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ within the formula then you have to find out what is the bep okay so 